I started up, there was a bunch of there was more companies being being big on YouTube, but uh, creators kind of took over. I wonder if the same sort of trend will apply to to India now, and maybe we'll see the actual independent Indian creators. Logically thinking, it's going to become more and more corporate. Corporate. There's just so many giant companies trying to keep up with YouTube, uh, and if they want to stay in business, they, it's almost obligated at this point to do something. I know there's, you know, even creators that are just actors in channels and they don't actually own the channel. I mean, just look at Smosh, you know, it came out a few days ago that Smosh actually sold their channel and they're really just employees for Smosh and all this time you think it's a private channel, it's, it's just another company. And I wonder if that applies to other channels. I don't think a lot of people realize that, for example. Bumpy dumpy dum, ja, nee. Yo, yo, Jordi hier. Vandaag ga ik het hebben over de bedrijfsleven. De bedrijfsleven, mijn Nederlands begint er nu al slecht. Op YouTube. Je hebt heel veel kanalen op YouTube dat gewoon gerund wordt door een bedrijf. En het lijkt erop dat er steeds minder mensen, independent content creators, YouTube doen. Maar dat is niet waar. Het is alleen de bedrijven die een beetje uitsteken. Ja, laten we het vandaag hier eens over hebben. En ook met name over The Voice of Holland dat zojuist Enzo Knol heeft overgenomen. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Laat ik maar stoppen met zo'n irritant stemmetje opzetten. Tijd om te beginnen. Nu. Vele Dyer YouTube kenners die weten het al dat natuurlijk heel veel bedrijven al aan de top staan hier in YouTube. Er is namelijk ook een gevecht tussen PewDiePie en T-Series. En tegenwoordig ook een gevecht tussen Enzo Knol en The Voice Kids. Waarin uiteraard ook Stuk TV aan meevecht natuurlijk. Wanneer ik dit opneem zijn er maar liefst 92 kanalen met meer dan 20 miljoen abonnees. In de top 15 staan maar liefst 12 bedrijven. Nou ja, niet per se bedrijven, maar ook muziek YouTubers. Dat is best wel uh, anders dan wat het eerst was. Want dan, toen was het namelijk alleen maar echte content creators, YouTubers. De andere drie YouTube kanalen die wel gewoon uh, content creators genoemd mogen worden, dat zijn natuurlijk PewDiePie, Dude Perfect en Hola Soy Germain. Spreek ik dat zo goed? Maar je zal jezelf vast wel afvragen van, hé, hoe komt het nou dat die bedrijven zo ineens tevoorschijn komen en dat ze een uh, soort van YouTube overnemen? Wat nog lang niet zo is, maar het wel op lijkt. We nemen even als voorbeeld Slam. Ik bedoel, ik vind dit een leuk voorbeeld. Ik kijk graag Bram in de buurt. Oké, okay, even terug naar de video. Slam is onder andere ook een bedrijf dat al heel lang bekend is. Vroeger ook bekend als New Dance Radio. En later als IDNT Radio wegens de overname van IDNT. En in 2005, eind januari, werd het dus Slam FM. Even om jullie een idee te geven dat Slam eigenlijk al jarenlang bekend is. Zelfs nog langer dan het platform YouTube bestaat. Daarmee wil ik dus zeggen dat iets wat al bekend is, ja, dat is dus makkelijker om ergens anders ook bekend te worden dan iemand zoals ik of zoals elke content creator. Ja, die moeten dus vanaf nul beginnen. En aangezien steeds meer mensen YouTube kijken, ja, dan komen ze ook vaker terecht bij dingen die al bekend zijn. En zo groeien de bedrijven op YouTube. Daarnaast is het ook gewoon ideaal voor YouTube, want bedrijven zijn in staat om gewoon dagelijks uh, kwaliteitsvideo's te uploaden en bij, voor independent content creators zoals ik is dat een stuk moeilijker. Daarnaast komt het ook nog eens wat professionele over dat bedrijven meedoen aan YouTube. Er zijn nog genoeg mensen die leven onder een rots en die denken van hey die content creators zijn gewoon een steltje rare grabbers. Nou, daar denken ze dus niet over die bedrijven. En ja, hun kunnen ook veel meer produceren. En ja, daar is die series ook een, gewoon een heel goed voorbeeld van. En ook steeds meer mensen in India krijgen dus internet en dus steeds meer mensen kunnen abonneren op die series. En nu ben ik wel eens benieuwd naar jouw mening. En natuurlijk kom ik hier dus met de stelling van deze video. Denk jij dat de bedrijven heel YouTube gaat overnemen? Ik vind deze heel lastig, want waarom zou YouTube de content creators weg willen hebben? Want dat is gewoon wat YouTube was en, en eigenlijk gewoon is. Ik zit eigenlijk met mijn antwoord in het midden, maar ik ga toch voor nee. Want waarom, waarom zou YouTube de YouTubers weg willen hebben? Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Wil je deze video belonen? Vast wel. Duimpje omhoog en dan is het weer helemaal goed. Je kan ook abonneren, want elke week komt er weer een nieuwe video. En ik hoop jullie de volgende week weer te zien. Bedankt voor het kijken en letters. Thank you.